Entriamo nel vivo delle missioni Apollo. Questo è il logo, il gagliardetto del programma Apollo, iniziato nel 1961, ufficialmente finito nel 1975, ma l'ultimo volo lunare fu nel 1972. Discuterò poi in un prossimo seminario gli aspetti occulti che sono presenti in questo stema. Le missioni Apollo sono state queste, Apollo 1, Apollo 7, Apollo 8, Apollo 9, Apollo 10, Apollo 11, questa è stata tutta la fase preparatoria fino al primo allunaggio, poi sono arrivati tutti gli altri, Apollo 12, Apollo 13 che non è atterrato perché c'è stato quel famoso incidente, qui in Houston abbiamo un problema, fase che, frase che è diventata famosa, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17, primo volo 27 ottobre 1961, ultimo volo 7 dicembre 1972 e questi sono tutti i siti di allunaggio, Apollo 11 con Aldrin e Armstrong, Collins rimase in, or in orbita, Apollo 12, l'Apollo 13 all'incidente non a terra, Apollo 14, 15, 16 e 17. Quindi improvvisamente con l'Apollo 17, questo è l'equipaggio, i viaggi lunari si interruppero. Eppure in quel periodo i viaggi lunari erano diventati, dopo l'Apollo 11, andare sulla Luna era come prendere un taxi. Infatti hanno fatto tutti questi sei viaggi, perché la gigantesca spesa e impresa tecnico-scientifica per arrivare sulla Luna era già stata tutta pagata. Bastava fare solamente i missili, solamente tra virgolette, con che avevano dei costi, i missili, mettere la benzina, preparare gli astronauti e partire. Io mi ricordo che all'epoca eh, mi appassionavo già a queste cose, Ormai la gente non ci faceva più caso, si andava e si tornava dalla Luna come quando il periodo degli shuttle, vi ricordate, non gliene fregava più niente a nessuno. O come oggi la Stazione Spaziale Internazionale che fanno, boh, voi la sapete cosa fanno? Dicono quello che vogliono. <coughs> Quindi perché con questo equipaggio questi viaggi si interrompono? Se erano diventati una routine? Dicevo prima, rivedendo queste cose, mi sembra di vivere nel futuro, non nel passato, perché è stata veramente una cosa di una grandiosità unica. Eppure il programma Apollo non aveva concluso il suo ITER, che era stato programmato addirittura fino all'Apollo 20. Erano già stati scelti gli equipaggi. Erano stati previsti, dopo l'Apollo 20, ulteriori voli già in avanzato stato di preparazione, chiedono delle giustificazioni, le loro. La cancellazione era dovuta a limiti di budget, problemi organizzativi e mancanza di volontà politica, oltre al diminuito entusiasmo popolare per i viaggi lunari. Ma io so una cosa che abbiamo sperimentato tutti in maniera feroce in questi anni passati, cioè che con opportune campagne di manipolazione mediatica le emozioni della massa sono facilmente plasmabili e i politici obbediscono a poteri che sono ben più alti di loro. Quindi è una giustificazione per il popolo bue, ma non è la verità, perché quando il potere ha in mente di fare qualcosa, la fa e basta, non è che ti chiede il permesso. Loro ti vendono un gelato, ma in realtà è un cetriolo. Cioè, te la, te la fanno passare così. Quindi non può essere stata quella per logica, cioè quello che ci hanno detto, cioè eh, limiti di budget, ma i soldi li stampano. Gli Stati Uniti stampano dal niente 80 milioni di dollari al secondo. 80 milioni di dollari al secondo, oggi. Hanno limiti di budget? No, l'ha detto Mario Draghi quando gli è stato chiesto nel 2014 da un giornalista la BCE può fallire per mancanza di risorse e lui prima si è fatto la risettina sotto i baffi di Drago che c'ha lui. <ride> Poi ha detto la BCE non può fallire perché ha risorse illimitate. Allora perché c'è la luce che si spegne? Ah, vabbè, è un atto cinematografico, ho capito. Quindi, 
se la BCE ha risorse illimitate, perché non risolviamo i problemi del mondo, la povertà, la mancanza di lavoro, la sanità? Perché il potere deve dominare il popolo e il denaro e la frusta che usa per comandarci. Quindi queste spiegazioni vanno bene per i creduloni, per gli ignoranti, ma non per chi capisce come vanno le cose. Le ingentissime spese erano già state sostenute fino a quel momento per realizzare immense strutture L'America ha fatto uno sforzo collettivo pazzesco a quell'epoca per andare sulla Luna, perché avevano un presidente che ci aveva gli attributi, che era John Kennedy. Purtroppo poi nel 63 il fatto che lui fosse un uomo di parola e d'onore gli è costato la vita. Quindi queste giustificazioni sono assolutamente ridicole, perché la filiera tecnologica era stata realizzata ed è lì, il problema non è fare l'automobile, il problema è progettarlo, costruire la fabbrica, assumere gli operai, progettare la macchina. Ma una volta che io ho fatto tutto, fare la macchina diventa la cosa più facile. Esisteva tutto, le specializzazioni scientifiche e tecniche del personale erano state tutte raggiunte, le attrezzature tecniche, informatiche, erano state realizzate. Quindi non me la vendi questa storia, c'è qualcos'altro che non mi avete detto. Quindi, come ho detto prima, ha raggiunto il successo con l'Apollo 11, che era arrivato sulla Luna con Armstrong e Aldrin e Collins in orbita. Per i viaggi successivi c'era solo da costruire un razzo con tutto, questa, questo modulino qui è quello che rientrava a terra, questo, questo triangolino qui. Tutto il resto era vuoto a perdere, ma funzionavano benissimo, questo è l'Apollo 15. Avevano costruito questa gigantesca eh, mezzo semovente cingolato che dall'interno dell'edificio, dove veniva assemblato il missile, questo qui, poi andava sulle rotaie e portava il missile sulla rampa di lancio e questo, questa logica l'abbiamo sempre vista una volta costruito il sistema totale i lanci si fanno con facilità quante volte gli shuttle andavano, venivano, andavano, venivano poi di colpo non sono né più andati né più venuti perché c'è un mistero che nessuno vi dirà mai è che le piastre necessarie per rientrare e non bruciare astronauti e shuttle le faceva Rolando Pelizza con la macchina di Majorana. E a un certo punto gli ha detto, non ve le faccio più. Perché ci voleva una lega speciale che si può realizzare solo con quella macchina. E hanno dovuto abbandonare gli shuttle e tornare alle vecchie Soyuz di, ep di epoca sovietica.